。大家好，上一道很多野生黄金啊，咱们去采一点，回家炖猪头吃。这个就是梨子啊，这个野生的梨树结的梨子啊。你看这个采这么小一颗，不知道能不能吃。咱们摘一颗下来尝一尝啊。小时候这种野果子我们最喜欢吃了。我们家里面的梨子现在都已经成熟了嘛，都已经摘完了。这个梨子应该也是甜的了，现在已经到了成熟季节了嘛，秋天来了。啊，刷的，涩的。大家看这个麦草啊，好大好肥的啦。以前我们喂鸡的时候都很少了，现在不喂鸡了。你看这个好肥，找到一颗啊，小小的，咱们挖一颗出来看一下，这边很多啊。别看它小啊，四岁了，咱们去找一颗大点的。这边几个小木耳啊，这个看这样子啊，好吃的。这个太小了就不要了。这个、啊、生的很浅的，就这样就可以了。然后把这个给它埋起来。树林里面很密啊，大家看一下。今天要想采，很多可能有点难度啊。这个第二颗。这路都看不到了，以前这条路很宽的。这个就是五辈子，马上就开始要开花了。这个有一颗找到了，哎呀，这种还可以，很好。兄弟们看一下，一、二、三、四、五、六、七、八、九，这个房间九年了啊。咱们把这个继续把它摘下去，以后我们这个又是大丰收啊。这个感觉可以。兄弟们，别看这株东西小啊，这个有七年了，这个还不错啊，这个就是他们结的籽啊。你看这个种子熟了之后，它就会掉下去，然后它长到这个土里面，就开始生根啊。那咱们把这个给包了，六七八九十，这个十岁了。哇，这个大的，哇，这个不错。这个可以，哎，哎，这个可以哦。你看这个东西小，哦，来了。一些这种小苗啊，咱们都不要的，一直以为它可能就是一两岁啊、两三岁的样子嘛。但是今天大家看我们这个身后的树林也确实太密了，我们就在这个边上踩一踩。那没想到啊，这个也是十多年的大货啊。大家看这一株啊，被这个竹蟒子吃成什么样子了。你不注意，你还真的看不到啊！这个他们保不住了，因为这个地方它是土来的。哦，好长啊！发财了啊！不过咱们把这个纸可以给它留下。这个被我搞断了，走嘞！这边有一个双胞胎啊，大家看一下这个，这边还有一颗啊，咱们把这两颗挖了就可以了。兄弟们，看这两株啊，这个怎么样？满不满意？八五八十？这个其实不算大啊，这两株可能就是八两一斤的样子。我往那边过去，挖到挖到一个最大的，有四五斤那一颗。不过那个时候我们没有拍视频啊。走你！有这么多了啊！我是准备在这个休息一会儿啊，但是我找到一个房间超多的地方，大家看一下，就在这个地方啊。呃，这里还有还有一大片没有搞完，咱们接着把这片搞完啊，搞完咱们就回家。就这么一个小地方，大家看一下，看这里有有一斤多啊，咱们现在把它的种子全部给它杀下去，然后明年它这边又会长起来。啊，没有了，拿好种子，铺上土
Scotty. Hey. Oh, 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 咱们今天是要让大家见笑了啊，因为这个山高林密啊，那没想到我们最后面休息的时候，发现这么大一个聚宝盆啊，哈哈，走了，大家好，我现在在我们第八区这边，昨天已经把这些鸡全部都转移到我们八区这边来了啊，我有点不放心，所以我过来看一下，今天还不能够把它们放出去啊。呃，要让他们先在这个鸡舍里面待一天，适应整个鸡舍，呃，这个环境之后，我们才能够把它们放出去。就我的小鸡鸡真的已经非常成熟了，根本就不用担心。担心的就是这些鸡，就是放到野外之后的这个接下来的接下来这个两个月，走吧。每个人都会有一个创业梦，这是。很多有上进心的人，都想到一件事情，都不想自己一生碌碌无为，总想自己呢不要一事无成。所以，我跟很多人的心理是一样的。我创了三次业，我是零一年去深圳，零八年的时候，我手上有一百六十万现金，还有一台三十万的本田雅阁。已经是一家上市企业的采购部经理，美资公司啊，这个可以说风光无限。零九年的五月份，我准备买房子，龙华梅仁镇一百三十八个平方，一万一的精装修。我准备付款的时候，真的第二天准备去付款了。我堂哥从广州打电话过来，我堂哥是这种。这种船员他已经做到大富了，这个世界上所有靠海的国家他基本上已经转变了。他说：“弟啊，开个开个工厂，开个公司。”结果他过来了，我拍了他几天，就决定开了一个这种电板铝片厂。但是09年室友不巧金融危机， 09年到11零年上半年。把这个钱基本上赔光。人呐、啊，到了一定的高度，你再掉下去，你心里面会有很大的落差，你会很长时间，你会回不到之前的状态。结果就下半年就开始跟朋友天天打牌，玩物丧志，把这个钱卖光，还欠下我丈母娘二十万的债务。一两年的时间。换了一个人，我是这样子不行，我要重新开始再工作。然后接下来很快，我还掉了我丈母娘的二十万债务，然后开始积累这个买房的资金，一步一步走，跑到了采购总监的这个位置，就这样子过了几年。到16年的时候，到16年的时候，我觉得这个手上的资金已经很足了，我开始尝试第二次创业。第二次创业做在长沙做了一个电子电容，我不知道我们那个微信上还有没有之前的那个那个信息，就是我这台车子那个红色的那个名爵，那个尾箱里面那个现金。那个纸箱子这么装的，一块一块的，全是一块一块的，做了一个公交车的生意，那都是一箱一箱的钱，就是这么大的，放在后尾箱。我们已经做到了中国中车，但是事有不巧，我们里面有一颗胆电出了问题，那颗那颗料市场上很缺，然后我我合伙人掉了假货。赔的不多，但是就是也没有任何，其实没什么，你赔的不多就几十万，小几十万都无所谓。我第一次如果创业不创，
我的人生道路啊，会有很大的转变。那我现在不要说多了，可能个五千万，我可能都会有，对吧？所以我说，人不能找出路。到了一八年，应该不能说到一八年，从一六年开始。我就觉得我自己不想再继续打工下去。我觉得我以后可能真的就再也没有机会去创自己的业。然后才到一八年，我看到一个风口，就是现在的今日头条。今日头条是我看到的，到今天为止，互联网做的最好的公司，没有之一。在这个平台上，人人都是导演。我觉得我的这个机会来了，因为我们之前买产品呢，买农产品呢，都是靠着别人的一张图片，你看完你就买，好不好不知道，很多东西都是刷出来的。但是今日头条不同，这些人通过一个个视频。然后一场场直播，把自己的这个养殖的状况，或者是种植的状况，一步一步的去呈现给大家，对吧？通过视频的输出，开始有了这些购买者，慢慢的由不信任，由陌生变为相信，所以我认为这种机会来了。我在办公室用了一周的时间学习。P 二，然后我提出辞职。8月24号， 1 8年8月24号，我一个人回到家里面，开始我的这个生态养殖、生杀营养的这个这个方案。我们之前在此之前，已经小批量尝试过很多次。这是我们一到第四营养区那边，我觉得这个机会来了，所以我开始大力的布局这个这个生态农业。一个将鸡卖到189的人，卖到供不应求，还好评如潮的人，居然会亏本。这个说出来都没有多少人会相信，但是这个是事实。如果我的计划本身是还要养完这一批，还要养一批的，但是现在看来没有必要了。这两天我就会跟二舅谈这个事情，养完这一批，我全面收手，退出这个深山养鸡的行业，把这些所有的盆子这些全部送给二舅。可以这么说，如果说对不起的这么多人，我就对不起我二舅。我们说是说给五千块钱一个月，但是他来回的这个车费，我估计都有一千块。他从来没有抱怨过。我和二舅都是把这一只鸡当做自己生命在养的人，真的是这样子。所以呢，全面退出深山养鸡的话，一到市区也不用管太多，一到市区以后就是深山跑都，然后这边就是五西区是养牛跟那个养羊还有蜜蜂的基地，那个不受影响。五六八九区。就是这个生产养鸡的，那我把这几个区的这些东西全部送给二舅，然后我再想了一想，这两年他跟着我这个头发也白了不少，准备给他十万块钱，然后呢，让他也不要再养了，把这个东西他自己搞回去，然后变卖掉算了。这两天我就会跟他谈这个事情。那我想表达什么呢？好多的人都在关注王胖，人村确实大有可为，不是不可以。我是告诉大家，你要想回来创业，你真的要三思而后行。这种回报率，这种重资本的投入太大了。
我能说的就是这样的。或许你的妈妈、你的老婆在在反对你，这是为你好，所以你们要想清楚，我快乐王胖就是一个活生生的例子。三年养鸡，人自己非常焦虑。我每次在养鸡的这个点上，我就其实我人其实真的非常快乐的，我本身非常开心的。我回来到现在我没有后悔过，但是每次一到这个养鸡的这个上面事情上，我心里面就堵得慌，我不知道怎么会变成这个样子。所以呢，前天有一个微头条。说有人说王胖是为了卖惨，然后为了为以后的涨价做准备。另外有一个人说，呃，哎，那句话怎么说来着？我忘记了。另外一个人说的更，更，我看一下。另外一个人怎么说的？我们这里呢，现在是信号弱，信号非常弱，但是我。好像截了图的，我我写了他写了一个写了一次微头条，还呃，另外一个人说的是，信不信由你，会哭的孩子有奶吃。还有一个就是说，我作为一个土鸡养殖户，表示以你的售价。实在想不出怎么赔钱的。我告诉大家，王胖不是一个卖惨的人，我非常有自己的尊严，而且这里钱我还亏得起。如果我要涨价，不是今天，快一年了，涨价快一年了，我要涨价我早就涨了，不是到今天。我才提出来说这个东西贵了，所以呢，有的时候自己都要想一想，就是你真的是靠着打字为乐去伤害别人，我觉得真的没有必要。真的一个，我真的是很用心、很用心的来做我的产品。大家可以看我们那个店铺里面的这个这个 DSR。我们常年保持在四点九以上，我们店这里面有很多这样的店铺，你们可以看一下有哪几个人能够保持到四点九以上的，真的非常低。我很用心，很用心的做。当然了，这些评论对我来说其实也没什么，我有的时候会看一看，有的时候也没也不会看，只是你们在写这些东西的时候，你有没有想过？你有没有实际的去做过这些事情，对不对？你自己都没有做过，你根本都没有入行，你靠你的理念在思维的时候，你怎么知道这个里面的这个差异跟你心中的差异会会有多大？我自己没有完全进来的时候，我根本就不知道这个里面的风险有这么大。等我自己进来之后，我和我跳了一个贴到了空，跳贴到了坑，所以我是告诉大家。做任何的决策性的东西，改变你人生的东西，你要三思而后行，不要步入王胖的号称。对，我我所讲的就是这样子，也不想讲太多，讲太多没有必要。再说王胖又煽情了，对吧？好了，我们这个视频就到这里了。嗨、hey, ，大家好，我们这边呢开始要下雨了啊。呃，而且要连续下好几天，所以的话，我想赶紧就把这个生态呀、啊、给它恢复了。呃，如果等这个太阳出来了，后来就来不及了。你看，都已经发芽了，都发的老好了。<笑>这个草啊，长得越好啊，这个鸡的话就越喜欢。也可以为我们说，就是省不少的成本了，就是也不是为了省这个成本了。
，要要撒撒的多一点，撒开一些。以后我们这个场地的话，我就只准备养一千五百只，养少一点，然后我们把它给养精一点。这个里面是那个黑麦草，还有那个巨菊，还有板蓝根，还有那个黄竹草。今天的话，我要把这个山的周边呢，要全部都给它给撒满，这样的话，这个生态恢复的话就会快很多了。我刚才在这里听到一只鸡的叫声呢，你听得到吗？听到的。对啊，这个机场里面有的鸡都已经抓完了，怎么还有鸡？从哪里长出来的？你？嗯？在哪里啊？嗯？<笑>在在鸡场里面的鸡是都已经抓完了，这边还又跳出来一只鸡，你知道它生活在哪里？搞不清楚。这狗啊一直在山上面叫，那边山上，不知道是什么东西，我准备过去看一下。最近来的狗一直都在那边叫。带了把柴刀，不知道是什么。又下起雨来了啊！哎，这有个鸡蛋，还有个空壳子，错了。来，姐夫把那个相机给我来。看看这里，一堆野货这里，这可就全部打湿了，我全部把它给收了。来，叫我。哎，哎，意外的惊喜啊！这里很危险，这里下去。哎，打湿了就可惜了，不打湿了。哎，可惜了。如果早点捡到的话，这个就很新鲜。待会我看看能不能够，能不能够加餐啊？嗯，给大家看一下，捡个照一下啊。啊，这个鸡蛋，可惜了，这个肯定，这个肯定错掉了，这个时间了很久了，有点点味道了，回去回去打一下就知道了。这个雨下的很大了，其实呢，我们这个视频的话就先拍到这里了，谢谢大家。啊，什么怎么走？上不去啊！我把它打打下去了。<笑><笑>阿姨，你不用再下来的，你这个果子不多，没必要跑下来嘛。这个，这个就是、嗯、他儿子不是去我们那里干了活嘛？他说他们家有点这个果树，也有点这个金黄毛，那我们说也把它给买了，对吧？谢谢你们的恩师，我们就说，我说你这个，你这，你不是说你们家没有这个沙吗？没得啊，这个是那个。对上的公用山啊，公用山，公用山哎，他们看到我们种的了，把这点拿拿来送给我们。啊，送给你们种？哦，种的。嗯。哦，你看我老是叫你阿姨，我在我外婆家里面，我在我外婆家里面就是我们辈分小，反正见人就是叫姑姑叫阿姨叫习惯了。<笑>我们说过价格，我跟你说一下。你,、呃、你,你的修养好啊你。<笑>我们，我跟你说一下，我们这个收购价格，就是我们这个要求相对来说会比较高一点。然后我们普遍说的都是五五块六块这样子，但是果子好一点。没没得那么高哦，我们这些就说是，就是好果嘛，选选最好最好的果子就是三十块钱。不是，我们都是这么收的。嗯。如果你这个，如果如果你这个园子里面这个果子多。你说高？<笑>没有，真的是这个价格。如果你这个园子里面果子多的话，我们可能会讲点价。然后你这个果子也不多，对吧？嗯，就按这个五块钱一斤收，就可以了。
哎呦，你不要不得，没事没事，我们都是这个要不得，我们一直都是这个价格，真的。我去你那个果园里面看一下你们那个果子，可以啊。你你在那里坐一下可以吗？我把你扶到摩托车那个地方去。没得事，我就拐杖出去。这几年我拐杖出去，我走得动。走得动啊？啊，你你你过去，要不要我扶一下？我天天都就是在底下做理疗，做理疗嘛。啊。就顺带，一年来一次，就是一年这儿。做一下理疗是不是？哎，就是。哎，好好好，嗯、那您做一下啊、嗯。我去看一下他们这个果子，他们，他们有几百，有有有几百个吧，应该啊。嗯。有几百个。嗯。但是我们要挑好果啊。哎哎哎。摘、哎、<笑>完了吗？摘完了。摘完了，你背我。全部摘完了。哦，还有背，里面还有还有一点。还有一点点是不是？啊、嗯。那我们带我去看一下。嗯。带我看一下。还有一点点果子，我本来以为我这个车子可以放得下的，结果我这个车子放不下，他们又叫了一台车子过来。就是这些比较近一点的，离路比较近一点的就没有。这个这个怎么了？这些离这里比较近，就最后摘。哦哦哦，先在里面了。哦哦，走走走。你这没有什么果子啦？啊，差不多都摘完了。来，这里有一颗嘞。对，这。哦，这里有两颗啊。对，它这比较比较高，然后就一会儿再过来捡。那你摘吧。你吃早饭了吗？啊，还没有。你还没吃早饭？嗯。这个的话要用那个剪刀了。那要拿剪刀。嗯。好好。就是、基本上全部摘完了。他们这个，你很早过来了吗？啊，起床就过来了。那起床就过来了。这也有一个啊、嗯，要剪这么长吗？对，它这个下面那给我要留一点。你那个有一颗大的没有套袋啊？我看到。啊，它这个那时候袋子不够了。啊，袋子不够了。嗯。小心点啊。嗯。哎，给我。哎呦，这个挺沉的。这个果子，这个果子烂掉了，这个果子肯定不行了。这个果子，这个这个不行的。对，里面有虫了，这个，可惜了，可惜了，可惜了。这么大一个果子没套袋子。像这种的话就，嗯、呃，你们不要的话，我们就自己拿回家就行了、嗯。自己拿回家。啊、嗯，这个是真的不得行，因为这个化了，要不然我们也要了。嗯。你们你们就选嘛，选出来然后知道的，我们就自己拿回家。行，今天又是阳光明媚的一天，在四川攀枝花，吃这个水果能够吃到你吐。家家户户都是水果，家家户户的水果，你要是吃的话都不要去。烂掉好的果子。这是疏于管理的结果，这么大一个浪费掉了。那里有，那里有，这个袋子都没有套，这个袋子都没有套，这个剪吧剪吧剪吧。我看一下，这个果子的问题点很多的。选果，选果，我这个经验不足啊。但是这个明显有虫咬过了，终于咬过了我，它再怎么样我们都不能要，这个可惜了吧，对吧？所以一定要套袋子。这个，再往前找吧，看还有没有。哦，对，上面有。上面。你们这个果子都烂掉了。这个没办法，忙不过来。我我读书去了那段时间，哎，这个可惜了，那个啊已经不行了，也也烂掉了，对，那个就不要了，基本上没有很多好果，水果烂掉了，拆开这个看一看。这个。
这个是有没有黑心病啊？这个地方？不知道啊，怎么？嗯，切下来吧。哎呦，这么多红啊，太实在了。他说这个是玉米啊。嗯。包谷，包、嗯、谷、哦、这里，这里不少哦。钱都进完了。这里不少哦。哎呦，这个片子都够好的吧？选不到多少好的，确实，有一些坏掉了。但是能用的，大姐，我们都会帮你用掉。嗯嗯嗯。对吧？那个要不得的就算了。对。我，你有你有微信吗？啊，你有微信吗？有，我加你微信，回头看一下多少钱。我们我们那边选好了，然后我们给您付钱，行不行？嗯，行行行行好，那价格就说好了的啊。哎呦，是吧？龙哥，你们太啊哥了。这当然都是都是你是这个这个对上的啊。我，啊，我是上面的。哦，你是上面的，我看你们都在帮他摘果子。嗯，谢谢了啊。没有没有。应该的，嗯、应该的啊！是，对，感谢感谢、嗯。那我们这个车子就，我们就，我们就去我们那里了。嗯，好吧，好,好的，放心啦、啊。这个秤，这个秤不会少，你放心。好，好的，大姐。这，你这都还有，还有，我这些你你你放心，要不得的就就装在车上。只要能够，只要能用的我们都用、嗯、啊，放心。不能用的都啊，这。啊，谢谢谢谢谢谢。关键不够的都我拿转那个，嗯，算了，他们打果子，拿给他们打果子。那打果子。他们打果子没得人要，就丢在街上，他们。那那我们就我们就撤了啊！嗯嗯、好好好好，哎，你怎么怎么回去？我阿公嘛，他这这有阿公摩托车。有摩托车。哦，你还要去理疗是不是？哎。对，我们想这就是忙完这几天，我们去看你，再回头去看你啊。哎，我这理疗了，他我就要上去了。好好好好好好。因为高点也没得事。哎，没事，我们没事，我们就是瞎忙。<笑>那我那我们走了。你要去剪个头发，我跟你说。啊。这头发这么这么深，对不对？不是，我想着开学要剪，因为这剪了害怕开学又要剪，就浪费钱。浪费钱啊！那叔叔到时候请你去剪一个啊。啊那我们走了。啊。小心点啊，小心点啊。嗯。哎。上来了，坐摩托车的。好，对，坐我这个车安全一点。我刚才大意了，我刚才大意了。阿哥他要忙活也可以做事，我们农老农民的活路多。啊，好好好，好。来，上车。那抽时间弄个。好，那我们现在我们现在下去了。阿哥说就是有个公寓，然后在打棚，哇靠。嗯。然后在打棚棚，他都在，他就问我，他说你二天。你把这棚棚打那么远，打在这儿，而且你也要想做个啥子？我说我想我在这儿种种点树子，种点果树，只要我能够出去拐杖走得动，在这种点果树，如果种成功了，噶。嗯。然后我说我二天我唯一想做的就是回馈社会。<笑>我说因为社会给我的关爱太多。我说你看嘛，我在屋里头，哪样哪样都是你们帮。都是这些，这这个社会帮助的，一家帮助一样，一家帮助一样。我才有了这个家。大姐，你慢点啊！哎，好，谢谢你了。好。一定要记得，因为王叔叔他们帮我们已经太多了。没得事，没得事。阿哥那里，关键是阿哥那里一定要拿出来，听到没有？不能不能难，好，没得事没得事，你走了我们走了。好好好好好好，好我们走了啊。嗯，你慢点嘛。嗯，好。你觉得你妈妈怎么样？妈，我妈很好啊。妈很好，对不对？嗯。那我们就去，去我们家了啊，去我们那个芒果那里了。嗯。往这边走嘛。啊，对对对对对，又堵住了。哎，吃早餐，走。小马爹，就到里面吃吧。不开你干嘛？到随便找个地方吃。洗下手啊，对，待会给你提着。走。哇，今天打这么多包装了，打好多。今天可能发个七八百票吧
就是每天早上都是吃的很忙的，是不是，小笼包？吃完，吃完好好干活吧，好吧。我这边到江半点了，不过还可以，我吃一个就可以了。我今天早上吃了两个排骨。你阿姨现在强烈控制我的体重。对，我不是很重。后来他们的果汁不行，我们挑了大概两百斤，只有两个是好的。所以这个果子，我们就全部都没有收。然后我给他，我给他们付了五百块钱，也算是表达一下我们的这个歉意。这么好的果子，可惜。这位妈妈很伟大，做了一个拐杖。现在他在这个地方嘛。我也不想再下去了，免得他更加难看。